അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാരും ബാക്കിയുള്ള തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നന്നായി പഠിക്ക നമ്മളൊക്കെ എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സിംഗിൾ ലൈൻസ് നോട്ടുകളാണ് നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിട്ടുപോകരുത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഏജുസ് അക്കാദമി അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സെൽഫ് റിവിഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടി റിവിഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നന്നായി പഠിക്കുക നമ്മളൊരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ റിവിഷൻ പ്ലാൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് അതത് ദിവസത്തെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം നമ്മൾ ലൈവ് റിവിഷനും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലൊക്കെ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ഏരിയ എന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സൂപ്പർ നോട്ട്സ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മൈക്രോബയോളജി സെക്ഷനിലെ നമ്മൾ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാത്തോളജി അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിട്ടുപോകരുത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് നേരമുള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഏരിയ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി പോകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീയറി ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അതിന്റെ പി പി ടി ക്ലാസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എജുസ് അക്കാദമിയുടെ എല്ലാ നോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒന്നും വിടാതെ എല്ലാവരും കാണുക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എക്സാമിന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസമുള്ളൂ നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ വളരെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു അമ്പത് അടുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ആണ് വളരെ കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല വളരെ ഒറ്റ ഓൺലൈൻ വൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കുകയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിത്തട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ ബേസിക്സ് ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് എ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് മാഗ്നിഫൈ ദ സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട് നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ഒബ്ജക്ടിന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദ ടൈം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മൈക്രോസ് മീൻസ് സ്മോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പിൻ മീൻസ് ടു സി ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണണം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് സ്കാനിങ് പ്രോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ പി സ്ലെൻസ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി സ്ലെൻസും ആണ് അവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് അബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ടു ക്ലോസ് ഒബ്ജക്ട് ആസ് സെപ്പറേറ്റ് എസ് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു ടു ക്ലോസ് ഒബ്ജക്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് എത്രമാത്രം നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ അബിലിറ്റി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ടു ക്ലോസ് ഒബ്ജക്ട് എസ് സെപ്പറേറ്റ് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് അടുത്ത് വളരെ കുഞ്ഞു കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് വളരെ അട
Field Scanning Electro Microscope on a SEM provide 3D view of surface structure. Then TEM has a higher resolution than SEM. But scanning electron microscope in Abhikshicha, the transmission electron microscope in higher resolution higher. Than. Okay. Then specimen for TEM must be ultra thin and mounted on a copper grid. That is ultra thin microscope in the specimen in the color. We have a light microscope in the slide staining. That is the procedure. She would have a little advanced right uh, specimen uh, preparation. Okay, now we have a copper grid mounted. We have a specimen prepared. We have a visible light kit. Then, microscope components. We have a lot of The objective lens provides a primary magnification. The objective lens is secondary magnification. The eyepiece lens is okay. the stage holds the specimen slide. We have a slide in the stage. We have a stage in the stage. We have a course and fine adjustment knobs focus the image. We have a side of the image. We have a lot of lab use in the microscope. The condenser lens focus light onto the specimen. Light, we will adjust the light. We will adjust the microscope components. We will just one line description. Then, the magnification and resolution. We will microscope in the microscope. Total magnification is objective lens magnification into eyepiece magnification. Then, resolution is measured in nanometer and micrometer. Numerical aperture of a sense affects the resolution. Numerical aperture uh, lens uh, resolution are effective. N sin theta is uh, numerical aperture uh, uh, and equation. That is the first Immersion oil is used to increase numerical aperture and resolution. Appa immersion oil and you see uh, numerical aperture and uh, resolution okay, increase. Uh, uh, that is use in the resolving power is inversely proportional to wavelength of light. Appa resolving power uh, wavelength of light. Uh, 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 relation uh, related to that uh, inversely proportional and okay inversely reverse resolving power inversely proportional to wavelength of light marker the resolving power inversely proportional to wavelength of light total magnification there is no objective lens magnification uh, into eyepiece magnification okay any specimen preparation uh, no, ka, no, ka. Uh, specimens are placed uh, on glass slides for light microscope no, ka, no, ka, no, staining is used to enhance contrast gram staining no, staining chain the no, no, uh, object no, no, and, uh, contrast no, ka, visible ka, no, then wet mount preparation is used for observing living organism wet mount and then living organs the observe smear preparation are used for bacterial observation no, ka, no, ka, no, bacteria, no, lab, no, lab Exam or lab change procedure another come carrier. Fixation prevent distortion of uh, distortion of specimen structure. A specimen structure other than matter the matter fixation. I'm gonna heat fix of the car and delay procedure of the car and then Straining techniques no Simple straining, ala methylene blue, single dye ka use the tana. Differential straining the rainbow, namak uh differentiate the kanan, uh gram positive ano, gram negative ano, and the differentiate the kanan. And again, motto chuma on the strain chit no kana simple strain, and our single dye matra you see you. If it a primary strain, counter strain, I'm gonna do strain uh strain will use him. Then acid fast training is used for mycobacterium tuber uh, species. Mycum carry on acid fasting, C L Nielsen strain nam carry on the mycolic acid on the other gamble party children. The negative strain highlights the background. Okay, uh, um, background highlight is uh, negative strain. India in Ghana in example. Varane. Then fluorescent dye uses fluorochrome dye for specific targeting. I know that you see fluorochrome dye. Fluorescent straining you see that. Then, just to use training technique. Now, straining technique is detail light to Just to one, one line notes on the other part of the Advanced microscopy techniques now come. I'll confocal microscopy uses a laser laser for precise imaging. Precise imaging. I'm going to advanced channel. I'm going to do a microscopy to conduct with them. I will do the advanced title, efficient title, imaging, clear title, image, and visible. I will do the electron microscopy, which is virus, and visible. I will do the protein, and I will observe the virus. 
ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പി ഫീൽഡിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദൻ ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പാരൻ സ്പെസിമൻ അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരൻ സ്പെസിമനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ദൻ പോളറൈസിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ഐഡന്റിഫൈ ഈ ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പി നമ്മള് സ്പൈറോചിറ്റ്സ് ട്രിപ്പോണിമ്പ പാലിഡം ഒക്കെ അറിയാം അതിനൊക്കെ ഉള്ള വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൻ പോളറൈസിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ഐഡന്റിഫൈ ദാ ബയർ ഫൈറ്റൺ മെറ്റീരിയൽ ബയർ ഫൈറ്റൺ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള ആ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് ബീം അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അതാണ് ബയർ ഫൈറ്റൺ ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ആ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ദെൻ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എ എഫ് എം യൂസസ് എ പ്രോപ് ടു മാപ്പ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ മാപ്പ് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്കാനിങ് ട്യൂണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ഡിക്റ്റേറ്റ് ആറ്റോമിക് ലെവൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആറ്റോം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ആറ്റോമിക് ലെവലിന്റെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി വരെ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പി ലെവൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പി ടെക്നിക്സ് പറയുന്നത് ദെൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോ നമ്മള് ഫംഗസ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മള് ലാബിൽ നമ്മുടെ ലാബ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ആ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റനൻസും ഒരു കെയർ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് വിലയുള്ള അത്രയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു നമ്മുടെ ലാബിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓൾവേസ് കാര്യം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് ടു ഹാൻഡ്സ് വൺ ഫോർ ദ വൺ ഓൺ ദിസ് ആം ആൻഡ് വൺ ഓൺ ദ ബേസ് നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ല ശക്തി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മളത് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിടിക്കണം കാരണം അത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണും അല്ലേ വേറെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവാനുമാരാണ് എന്ന് എനിക്കൊരു കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാം മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് വേറെ ബുക്ക് പിടിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യരുത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സമയമെടുത്ത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ലെൻസ് പേപ്പർ ടു ക്ലീൻ ദ ലെൻസസ് നോട്ട് ടിഷ്യൂ ഓർ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ലെൻസ് ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ലെൻസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് ലെൻസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം ആ ലെൻസിന് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് അനുകൂല യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള പേപ്പറുകളാണത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് നമ്മളെ കർച്ചീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഒന്നും വെച്ച് ചുമ്മാ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറലൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫേസിംഗ് ഡൗൺ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മള് ലാബിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഒരു ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണം ഫോർ എക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് വെക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എക്സിലോ ഫോർട്ടി എക്സിലോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് പോകരുത് വളരെ ലോ പവറിൽ വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ തനിക്ക് ഇപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കവേഡ് വെൻ നോട്ട് യൂസ് ഇൻ നോട്ട് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു കവർ ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒരു കവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തുടക്കുക ലെൻസ് പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ആ ലെൻസിലോട്ട് ഡസ്റ്റ് ഒന്നും ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ റെഗുലർലി ചെക്ക് ആൻഡ് ക്ലീൻ ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടൻസർ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് സോഴ്സും കണ്ടൻസറും ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകണം ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആപ്ലിക്ക